J'irai, j'irai, j'irai Si tu m'envoies, j'irai Mon Seigneur Si tu m'envoies, j'irai Mon Seigneur Si tu m'envoies, j'irai Mon Seigneur Si tu m'envoies, j'irai Là où tu m'envoies, j'irai. Si tu m'envoies le matin, j'irai. Si tu m'envoies le soir, j'irai. Si tu m'envoies la nuit, j'irai. Mon Seigneur, si tu m'envoies le matin, j'irai. Chantez, si tu m'envoies le soir, j'irai. Si tu m'envoies la nuit, j'irai. Mon Seigneur, conduis-moi, 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 conduis-moi où tu veux. Mon Seigneur, Conduis-moi où tu veux, mon Seigneur. Conduis-moi où tu veux, mon Seigneur. Conduis-moi où tu veux. Là où tu me conduis, j'irai. Si tu m'envoies le matin, j'irai. Si tu m'envoies le soir, j'irai. Si tu m'envoies la nuit, j'irai. Mon Seigneur, si tu m'envoies le matin, j'irai. Si tu m'envoies le soir, j'irai. Si tu m'envoies la nuit, j'irai. Mon Seigneur, j'irai, j'irai, j'irai. Si tu m'envoies, j'irai. Mon Seigneur, si tu m'envoies, j'irai. Mon Seigneur, si tu m'envoies, j'irai. Mon Seigneur, si tu m'envoies, j'irai. Là où tu m'envoies, j'irai. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Father, thank you for this morning. What a blessing we have in you today. Guide us by your great power. In the name of Jesus. Amen. Amen. You may be seated. How many are being blessed at this conference? That Benny does it conference. Wow. Okay. Wow. This morning, I want to share with you about the art of leadership. Ce matin, j'aimerais partager avec vous de l'art de leadership. Pardon? Vous ne, vous, vous ne m'attendez pas. Ce matin, j'aimerais partager avec vous de l'art de leadership. They cannot hear Selassie. Speak out so they can hear you. Ce matin, j'aimerais partager de l'art de leadership. Amen. Amen. And um, this is a very important book here. Ça c'est un livre très important. The art of leadership. L'art de leadership. This is one of the most popular books that I have written. Ça c'est un de les livres les plus populaires que j'avais écrit. Somebody once said that this is the best book on leadership that he has ever read. Quelqu'un une fois dit que c'est le meilleur livre sur le leadership que il a jamais lu. I want to encourage you to get one. 
J'aimerais vous encourager de payer un. Hallelujah. Hallelujah. Now, today, out of the art of leadership, I want to share with you just one chapter about books. Aujourd'hui, j'aimerais partager de l'art de leadership juste un chapitre sur les livres. Reading. La lecture. Reading and books, CDs, DVDs, are very important for, number one, they are very important because it is a seed. La lecture, les CD, les DVD sont très importants, premièrement parce que ce sont des semences. Amen. Amen. Jesus said the sower went out to sow and the seed is the word of God. Jésus a dit que le semer est sorti à le semer et la semence c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Now Ghana is famous for cocoa production. Mais maintenant Ghana est connu dans le monde à cause de la cacao, le cacao. The whole of Ghana's economy is depending on cocoa. Toute l'économie de Ghana dépend sur cacao. Now the cocoa that we have was brought to Ghana by a man called Tete Kwashi. Le cacao que Ghana a, c'est un homme qui s'appelle Tete Kwashi qui l'avait amené la semence. In Ghana, we have a very big runabout, the biggest in the country. It is named after this man, Tete Kwashi. Au Ghana, on a un très grand rond-point qui s'appelait Tete Kwashi, nommé, nommé après ce monsieur-là. Because he brought the cocoa seed from Fernando Po Island to Ghana. Parce que c'est lui qui a amené la semence de cacao de l'île de Fernando Po. And that seed that he brought to Ghana has transformed Ghana and made Ghana a rich country today. Et cette semence qu'il a apportée au Ghana a transformé tout le, le pays de Ghana a fait le Ghana devenir un pays riche aujourd'hui. Amen. Amen. And it is a rich country today because most of the riches, the roads, the hospitals, the infrastructure has been built from cocoa which was brought by the seed that was planted. C'est un pays riche aujourd'hui parce que la plupart des infrastructures, les, les, les routes, les hôpitaux, les écoles, ça a été fait à travers la richesse que le pays a ga, gagné à travers la semence de cacao. Alléluia. Alléluia. And when I look at the effect of a book on somebody's life, it is the effect of a seed. Just a seed that is planted in his life and ministry. Alors moi aussi, je regarde le fait de un livre sur la vie de quelqu'un. Je regarde la semence, le fait d'une semence dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Some years ago, somebody brought me a book by a man called Kenneth Hagin. Il y a de cela quelques années, quelqu'un m'a amené un livre écrit par Kenneth Hagin. At that time, I was a member of Scripture Union in secondary school. À l'époque, j'étais membre de l'Alliance Biblique de mon lycée. And when I read the book, I said, wow, this is powerful. Quand j'ai lu le livre, je me suis dit, wow, ça c'est très puissant. And I started to read more of his books. Et j'ai commencé à lire Beaucoup de livres de and ce monsieur a écrit. I started to listen to his preaching. J'ai commencé à écouter ses prédications. Hallelujah. Hallelujah. And one day, et un jour, after about 10 years I've been listening to this man's preaching, disons après 10 ans après d'avoir écouté ce monsieur prêchant, I was uh, working at that time I was in medical school. I was in my final year and I was working in a town outside Accra because all medical students have to go there for one month before you come and continue. À l'époque, j'étais à l'école de médecine, j'étais dans le dernier année, alors j'étais obligé d'aller dans une autre ville hors de Accra pour faire un mois de formation à un, à un hôpital. So one day, alors un jour, I, 
whilst in that town, I was praying in the night. Lorsque j'étais dans ce villa, je priais dans la nuit. And I was listening to the tape of Kenneth Hagin. It was playing. Et j'écoutais la cassette de Kenneth Hagin qui jouait. And I knelt down. I was kneeling down by my bed. Et je me suis agenoué à côté de mon lit. And the tape was playing, but I fell asleep. Et le magnéto jouait. Et je, 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 je me suis endormi. And I woke up at about 2 a.m. Et je me suis réveillé à peu, euh, disons, 2 heures le matin. As I was on my knees, continuing the prayer, lorsque je suis sur mes genoux en priant, and the tape was playing, et le magnéto jouait, something jumped out of the tape. Quelque chose de la magnéto sort, sortait de and, le magnéto and entered my belly. Et a rentré dans mon ventre. And then I heard a voice. Et j'ai entendu une voix in the room. Dans la chambre. And the voice said, "From today, et la voix dit, à partir d'aujourd'hui, you can teach. Tu peux enseigner. From today, à partir d'aujourd'hui, you can teach. Tu peux enseigner. Wow, wow. Now, maintenant, I heard another voice. J'ai entendu une autre voix. And that voice said, et cette voix dit, I will prove it to you. Je vais, je vais te le prouver. And he has proved it to me. Et il m'a, il m'a, il m'a prouvé ça. That is why I'm standing here today with all these books. C'est pourquoi je me suis tenu ce matin avec tous ces livres. And teaching the word of God in Et many, in many la parole de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. So, a book Alors, un livre that came into my life qui est venu dans ma vie opened me up to something that I didn't know before. M'a ouvri à savoir quelque chose que je ne connaissais avant. Just as the Tetequashi seed opened Ghana up to a, a plant and a tree that it never had before. Comme si la semence de Tetequashi, la le semence de cacao a transformé le pays de Ghana. So today, Alors you must see a book as a seed. Alors, tu dois voir un livre comme une semence. Yeah. Oui. Any, any, any book, n'importe quel livre, that God puts in your hand, que Dieu place dans ta main, church growth, la croissance de l'église, he that has shall have more. Celui qui a, um, church planting, implantation d'église, mega church, la mega église, it's a seed. Ce sont des semences. You see, a seed will change your whole life. Vous, vous avez une semence peut changer votre vie totalement. You, do you see this book? It's called the Mega Church. Vous voyez ce livre là, la Mega Église. One day I went to Kenya. Et je j'étais allé au Kenya. And I met a, a, a man came to see me, a pastor. Un pasteur est venu me voir. And he said to me, il m'a dit, he said, Bishop, évêque. I never knew you had written more than one book. I thought you had written only one book, and that is this one, Mega Church. Je ne savais pas que vous avez, tu avais écrit plusieurs livres. Je savais que tu as seulement écrit la Mega Église. And when he says somebody gave me this book, and I started reading it, and I started a church by reading this book. Et il m'a dit que quelqu'un m'a donné ce livre, la Mega Église, et j'ai commencé à le lire. And he said today. I have 700 people sitting in the church, which is more than the people here, sitting in the church every Sunday. Et il m'a dit que j'ai commencé une église avec le livre là. Et aujourd'hui, j'ai plus de 700 membres dans mon église, qui est plus nombreux que les gens qui sont assis ce matin. I am trying to explain to you Je that essaie de vous expliquer a, a book is a seed. Que un livre, c'est une semence. You can never know the effect of a seed. Vous ne pouvez pas savoir l'effet d'une semence. A seed can make you rich. Une semence peut t'enrichir. You see, one day, vous savez, un I, jour, was, I was watching a film, not a, a documentary. Je suivais un, un documentaire of a man who had a race horse. D'un homme qui avait un, un course de, 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 de cheval. The horse was very fast. Le, le, le cheval était très rapide. So he, he won all the races in America and everywhere. Et il a gagné toutes les courses. 
And he gave aux him a, a lot of money. Et il a gagné beaucoup d'argent. But one day he said, "This my horse can fall down." Mais un jour il s'est dit que ce, ce cheval là peut tomber par terre. When it falls down, si ça tombe par terre, my money will be finished. C'est la fin de ma richesse. So he decided. Alors il a décidé to keep his horse in the house. De garder son cheval à la maison. And advertise. Et faire la publicité. Anybody who also has a horse. Qui conquiert un cheval should bring your horse to come and cross my horse my horse will have sex with your horse and de, if it becomes pregnant you are lucky de l'amener son cheval et mon cheval va avoir le rapport sexuel avec son cheval et ça, si ça devient si il rentre enceinte il aura aussi un cheval très puissant comme la tienne hey, hey. so he started to advertised and a lot of people said we are bringing our female horses et il a commencé à faire la publicité et beaucoup de gens dit que ils amènent leur cheval féminin for the seed of this fast horse pour la semence de ce cheval très rapide what a seed quelle semence do you know how much he was charging for one when you bring your female horse to come and stay for one weekend you know how much he's charging. Vous savez combien il demandait si tu amènes ton cheval pour rester avec son cheval juste pour le week-end? Vous voulez savoir? Do you want to know? Vous voulez savoir? Two million dollars. Two million de dollars. Yeah. True. Two million dollars. Two million de dollars. Un milliard franc CFA. Two million dollars, two million de dollars, just for one semence. Because the seed will change everything. Parce que la semence va changer tout. When, when I watched it, I was amazed. Quand j'ai regardé ce documentaire, j'étais étonné. But I realized that it is true. Mais j'ai remarqué que c'est vrai. Because the seed that I received through Kenneth Hagen, parce que la semence que moi j'ai reçue à travers Kenneth Hagen, it has given me more than two million dollars. Ça m'a donné plus de deux millions de dollars. Yeah. Oui. My my trucks and equipment that I brought here is more than two million dollars. Les 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 camions, les titans que j'ai amené ici, ça coûte plus de deux millions de dollars. Yeah. Oui. My church where we built, we bought only the land for one point five million dollars. Mon église que me two million dollars. The mon land. Mon église qu'on a on a construit à Accra, le terrain seul ça nous a coûté deux millions de dollars. Le terrain, le parcelle. And, uh, we have more than 1500 churches. Et on a plus de 1500 églises Even. partout dans le monde. It more than 2 million dollars. C'est plus more. que 2 millions de dollars. Plus that, that book, just ce livre là. Yeah. I should be charging you 2 million dollars for each book. Je devais vous demander de payer 2 million de dollars pour chaque livre. Yeah. yeah. Ouais. Yeah. That is that is the value Ça c'est le là c'est le valeur of a seed de une semence. And people don't know. Mais les gens ne savent pas. They look at the book and they say, il est il voit le livre et il dit, how much is it? Ah c'est combien? How much? C'est combien? They don't know that they are looking at what can change your life. Et ils ne savent pas que ils regardent quelque chose qui peut changer leur vie. When Tete Kwasi was holding his bag. Quand Tete Kwasi portait son sac with a cocoa seed in it, avec les semences de cacao dedans, he was holding Ghana's economy. Il, il portait dans sa main l'économie de Ghana in his bag, dans son sac. Yeah, ouais. That is why if I have the chance to preach only once, c'est pourquoi si j'ai l'opportunité de prêcher une seule fois, only once, une seule fois, to pastors. Au pasteur, I always preach about reading. Je prêche souvent sur la lecture. Yeah. Ouais. And if I can preach 20 times, I'll preach other things. Si je peux, j'aurai l'opportunité de prêcher 20 fois, je je prêche, je vais prêcher plusieurs choses. But if I'll preach once, mais si c'est seulement une fois, I une opportunité. I them that look, a book can change everything in your life. Je vais leur dire que un, un livre peut changer tout dans votre vie. I always know pastors who read. Je connais souvent les pasteurs qui lisent and who listen to preaching et qui écoutent les prédications. Yeah. You see me I haven't been to Bible school. Moi je n'ai jamais fréquenté une école biblique. Yeah. 
Ouais. Even for one day or one week. Même juste pour une seule journée. Même une minute jamais dans ma vie. Yeah. I rather have a Bible school, but I haven't been to Bible school myself. Moi plutôt j'ai une école biblique, mais, mais moi même je n'ai jamais fréquenté une école biblique. I went to medical school, so I didn't have time to go to Bible school. J'étais allé à école médicale, mais je n'avais pas le temps d'aller fréquenter une école biblique. Yeah. Ouais. So how did I learn about the ministry? Alors comment moi j'ai appris au sujet du ministère? Books, les livres. Books, les livres. Tapes. Les cassettes, videos, les vidéos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Number two. Numéro deux. A book can change your ministry. Un livre peut changer votre ministère. From a small ministry to a worldwide ministry. De une petite mi- ministère de devenir un, un ministère très connu partout dans le monde. Hey, hey. How many have heard of Martin Luther? Combien ont jamais euh, attendu parler de Martin Luther? Martin Luther. He's one of the most famous people in the whole world. Il est un de les gens tellement connus partout dans le monde. But he was a pastor in the Catholic Church. Nobody knew him. Mais il était un pasteur dans l'Église catholique. Personne ne lui connaît. And at a point, he was struggling to believe the Catholic doctrines. Arrivé un moment, il luttait pour croire les doctrines de l'Église catholique. So instead of uh, uh, the, the pastors, the senior pastors in the Catholic Church felt that he was becoming a problem. Alors les 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 pasteurs principaux dans l'Église catholique pensaient que il 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 était de devenu un problème. So they decided to send him to the Bible school to go and teach Bible students over there. He cannot cause problems. Alors ils ont décidé de les envoyer à une école biblique là où il peut aller enseigner les étudiants de l'école biblique afin qu'il ne peut pas causer des problèmes. Hey, hey. And when he went to the Bible school. Et lorsqu'il était allé à l'école biblique, as he was there, pendant qu'il était là, he was he had to lecture on Ephesians, Romans, Psalms and some other books. Il, il, il était il était supposé de enseigner sur le livre de Éphésiens, livre de Romains, les Psaumes et d'autres livres. And in order to lecture, he had to read Ephesians Romans. He had to read it so that he could lecture. Alors, but bien, he had never read it. Alors pour bien enseigner ce qu'il devait enseigner, il était obligé de lire ces livres-là avant d'aller enseigner. Alors que il, il n'a jamais lu ces livres-là. When he started reading Ephesians, quand il a, Romans, he was surprised. Quand il a commencé à lire le livre de Romains et Éphésiens, il était étonné. Because he saw that we are saved by faith. Parce que il a vu que nous sommes sauvés par la foi. We are justified by faith. Nous sommes justifiés par la foi. So he was shocked. Alors il était choqué. He was surprised. Il était surpris. And he continued reading for two more years. Alors il a continué à lire ça pendant deux ans. After two years, après deux ans, he felt sure of what he was reading. Il était sûr de ce que il a lu. And he wrote it and came to write it and nailed it on the door of the church. Alors il a fait son résumé, il a cloué ça sur la, la porte de l'église. That is what started the reformation and gave rise to all these other churches. C'est ça qui a commencé la réformation qui a mis à, à de naissance toutes les églises que on a aujourd'hui. So how was Martin Luther transformed from an unknown pastor to a worldwide renowned pastor who is known today everywhere when i ask have you heard of martin luther there's nobody who doesn't know martin luther in the world comment martin luther qui était un pasteur que personne ne lui connaissait pas est est se transformé devenu un pasteur renommé partout dans le monde que aujourd'hui quand je voyage et je demande les gens s'ils connaissent Martin Luther tout le monde dit que il connaît Martin Luther comment il était transformé devenu un pasteur renommé partout dans le monde hallelujah hallelujah turn to revelation chapter 10 tournez à apocalypse chapitre 10 revelation chapter 10 apocalypse chapitre 10 and i want you to read from read verse 1 and 2 please apocalypse chapitre 10 à partir de everybody verse... turn to revelation chapter 10 tout le monde tournez vos dans vos bibles à apocalypse chapitre 10 apocalypse chapitre 10 
verset 1 et 2. Apocalypse chapitre 10. You read it, you read it. Okay. Revelations. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel. Are you, are you there? Revelations chapter 10. Vous êtes là. Vous êtes là. Et j'ai vu un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée et lac en ciel sur sa tête, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il, me, il mit son pied droit sur la main et le gauche sur la terre. Wow. Wow. Now read verse 8. Verset 8. 8, verse 8 to the end. Verset 8 jusqu'à la fin. Et la voix que j'avais eue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange, qui se tient sur la mer et sur la terre. » Et je m'en allais vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et dévore-le. » Et il remplira ton ventre d'amétude. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je l'ai dévoré, mon ventre fut rempli d'amétude. Et il me fut dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur des peuples et des nations et des langues et de beaucoup de rois. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Look at a very big angel. Regardez un très grand ange. Huh? One leg of the angel was on the land. Un pied était sur la terre. And one leg in the sea. Et l'autre était dans la mer. I mean, you see your sea here. Vous voyez la mer juste à From, côté ici. Can you imagine how tall the angel would be? Pouvez-vous imaginer comment l'ange était si grand? Huh? From here Comment il était si élancé and very tall. Très 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 élancé. This is the I've never seen a big angel like this before. Je n'ai jamais vu un tel ange comme ça. Far taller than into the sky, like where you see a plane very far. Plus élancé que la, la hauteur d'un avion dans le ciel. And what was the angel holding? Et qu'est-ce que l'ange avait dans sa main? What was the angel holding? Yeah, that one. Like, yeah, a little book. Qu'est-ce qu'il avait? Un petit livre. A book. Un petit livre. What was the angel bringing? Qu'est-ce que la, l'ange apportait? Anointing. L'onction. What? Quoi? A book. Un livre. And he told the man of God. Et il a dit à l'homme de Dieu. Take the book. Prends le livre. Eat it. Dévore. Not read or eat. Pas lire. Dévore. What is the difference between reading and eating? Quelle est la différence entre la lecture et le fait que tu as dévoré quelque chose? But when you eat something, it becomes part of you. Quand tu dévores quelque chose, ça devient partie de vous-même. The meat on your body is from some bread and meat you have been eating. La viande sur votre corps venait de le pain ou bien de viande que vous avez mangé. Yeah. Oui. So people don't benefit from books because they don't eat the books. Alors les gens ne tirent pas les bénéfices des livres parce que ils ne mangent pas, ils ne dévorent pas les livres. Yeah. Oui. So he said, eat the book. Alors il a dit, dévore-le. And it will go into you. Et ça va rentrer en toi. And what will be the effect? Et quel sera le fait? Four effects. Quatre effets. Look at verse 12. Verset, Look at verse 12. Verset 11 dans la Bible française. Four effects of books. Quatre effets. Number one. Numéro un. You must prophesy or preach to many, many people. Tu dois prophétiser ou bien prêcher de nouveau à plusieurs peuples, plusieurs personnes. Wow. Wow. Many people. Plusieurs personnes. Beaucoup Some de of gens. us, our churches are very small. Certains parmi nous, nos églises sont petites. You are not preaching to many people. Tu ne prêches pas aux plusieurs personnes. God is going to give you many people to preach to. Dieu va vous donner beaucoup de gens à qui vous allez prêcher. Through books. À travers les Your livres. Your ministry is going to be bigger. Votre ministère va devenir grand. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow. 
your ministry votre ministère is going to increase sera ça va augmenter the day that happened to me when i was listening to the tapes le jour ça m'est arrivé i had about 20, i had 25 members j'avais 25 membres dans mon église my members were just up to here mes membres étaient juste ici this ce rangé là 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 yeah juste ça that was my church Ça était mon église. I was a student. J'étais un étudiant. And that was all my church. Et c'était tout mon église. Wow. Wow. But it has grown. Mais ça ça croît. You see the anointing, l'onction, you cannot see it. Vous ne pouvez pas le voir, but you can see the effect of it. Mais vous pouvez voir les effets de l'onction. Amen. Amen. The wind La, le vent. You cannot see it. Vous ne pouvez pas voir le vent. But you can see the effect of Mais the wind. Mais vous pouvez constater les effets du vent. That's what Jesus said. C'est, c'est ce que Jésus a dit. And one of the effects, un des effets, of eating a book, d'avoir dévoré un livre, is that you will start to speak to more people. C'est que vous allez commencer à parler de beaucoup de gens. Yeah. We were at Bohicon. Quand on était à Bohicon, on the last day we had ninety-three thousand people. Le dernier jour, on avait eu 93,000 personnes. 93,000 personnes. Yeah. À la campagne. In Bohicon Abome. A Bohicon Abome. Yeah. Ouais. You start to speak to larger crowds. Tu commences à parler aux yeah. très grandes congrégations. You see, large I, full. I am trying to show you the way. J'essaie vous mo- à vous montrer I, le chemin. It, it is in the Bible. C'est dans la Bible. Bible is telling us what to do. La Bible nous enseigne quoi faire. The second thing is that you start. Uh, what's the the next deuxième part? chose. Many uh, people and then many nations. 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 Des nations. Wow. Wow. How many want to speak to nations? Combien veut parler aux nations? I see you speaking to nations. Je vous vois parler aux nations. One day I met a pastor from. Siberia. Un jour, j'ai rencontré un pasteur venant de Sibérie. He invited me. Il m'a invité. When I went to Siberia, quand je suis allé à Sibérie, I was surprised. J'étais étonné. Everybody knew me. Tout le monde me connaissait. They have read all my books in Russia. Ils ont lu tous mes livres en Russie. And they were interviewing me on television. Ils m'interviewaient. And they said. We want to ask you a question. Et ils ont dit, on voulait vous poser une question. And I said, what is the question? Et je leur demandé, quelle est they la said, question? Did you ever think you would become Doug Heward Mills? Et ils ont dit, est-ce que tu as une fois pensé que tu vas, tu devais devenir Doug Heward Mills? I said, ah, what do you mean by? It? J'ai demandé, ah, ça c'est quelle question? C'est que vous voulez dire par ça? To them in Russia, I am a famous person. À eux en Russie, je suis un homme. Connu, populaire. But, you see, my ministry Mon is from a small corner in Ghana. A commencé de un petit coin au Ghana. But it is supernatural. Mais c'est surnaturel. That people in the last corner of Russia, que, in Siberia, que, are reading and they know me as a famous person. Que les gens dans l'extrémité du monde me, me connaissent et ils lisent mes livres. God is going to make you speak to different nations can Dieu va te faire parler aux différentes yes. nations to speak to countries Tu vas parler aux différents pays Today aujourd'hui I am always invited Je suis toujours invité to different countries de différents pays that I cannot attend Je ne peux pas même aller Yes Sometimes I have to explain to them I cannot come Des fois j'ai dû leur expliquer que je ne peux pas venir. It is supernatural. C'est surnaturel. Because I am not American. Parce que je suis pas américain. I have lived in Ghana all my life j'ai since I was born. J'ai vécu toute ma vie au Ghana depuis ma naissance. Yes. Oui. I've never been to school anywhere only Ghana school. Je n'ai jamais fréquenté hors de Ghana. I've Tout never been to school abroad before. Je n'ai jamais fréquenté dans un pays occidental. Yeah. No, I don't know any. I'm not. A, do I look like an American? Do I speak like America? Est-ce que je parle comme un Américain? Oh. <laughs> yeah. So it is supernatural. Alors c'est surnaturel that I'm preaching in different nations. Que je prêche dans différentes nations. Yeah. Way. Oui. One day I was on a stage in Guinea-Bissau. Et je jetais sur le stade au Guinea-Bissau. In, in the capital city, dans la capitale, 
was a very large crowd. C'était une grande foule. And I told him, et je lui ai dit, we are blessed to be here. Nous sommes bénis d'être ici. We are so blessed to be here. Nous sommes si bénis d'être ici. De venir prêcher le Brésil. Quelle bénédiction. Only the power of God can make you preach in different countries. Seulement la puissance de Dieu qui peut te faire apprécier dans différents pays. Yes. Oui. One day, un jour, I went to a certain country. Je suis allé dans un certain pays. And they put me in a room without windows. Et ils m'ont mis dans une chambre sans les fenêtres. I couldn't breathe in the room. Je n'arrivais pas à respirer. So I went to sit outside on the grass. Alors je suis sorti dehors pour m'asseoir sur le gazon. To breathe enough oxygen for the whole night. Pour bien respirer euh, assez d'oxygène pour la nuit. Before I go and sleep. Avant d'aller dormir dans la chambre. So, alors, I was with him. J'étais avec lui. And he asked me. Et il m'a demandé. How can you come to this place? Comment tu peux venir dans un un lieu comme ça? And I told him. Et je lui ai dit. Have you ever been invited to another country to preach? Est-ce que tu as été une fois invité d'aller dans un autre pays pour aller prêcher? Has somebody invited you to another country to preach before? Est-ce que quelqu'un a une fois jamais été invité de le, de venir dans un autre pays pour prêcher? And he said no. Et il m'a dit non. And I said that is why I came. Je, je l'ai dit c'est pourquoi je suis venu. Because it is a great thing. Parce que c'est une grande chose. Whether there are no windows or there are windows. Si y a les fenêtres ou pas, c'est une grande chose. It is a blessing. C'est une bénédiction. To preach. C'est une bénédiction. In different countries. De prêcher dans différents pays. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow. And then the third one. Et, et puis, effect, le troisième. You see, you see, please, when you go home, go and read Revelation chapter 10 again. Vous, vous avez, quand vous rentrez chez vous, allez lire Apocalypse 10 encore. Yeah, you read it for yourself. Oui. Vous-même, allez lire pour vous-même. The whole chapter is about a book. Tout le chapitre concerne un livre. And the effect of the book on your ministry. Wow. Et le fait d'un livre sur votre yeah. ministère. When you go, go and read it yourself. Quand vous allez, allez lire ça pour vous-même. Revelation chapter 10, only chapter 10. Apocalypse chapitre 10, seulement chapitre 10. From verse 1 to 12. De verset 1 à 11. In verse 12. Verset 11 is explaining the effect it will have on your ministry. Ça explique les effets que ça aura sur votre ministère. Number one, numéro un, you speak to many people. Vous, vous parlez à beaucoup de gens. Number two, numéro deux, you speak to many countries. Vous parlez aux différentes nations. Number three, numéro trois, you speak to many tongues. Vous parlez à différentes langues. Languages, différentes langues. Hmm. You know. Vous savez, at first when I have an interpreter, I, 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 to speak to people who don't speak your language. C'est une promotion de parler aux gens qui ne parlent pas ton langue. So the more interpreters you have, the more you are promoted. Alors quand tu as plusieurs interprètes, ça veut dire que ta promotion est plus augmentée. Yes. Oui. Yeah, because you are speaking to different languages. Parce que maintenant tu parles aux différentes langues. Yeah. Oui. Sometimes at the crusade, I have three interpreters. Des fois. Pendant la campagne, j'ai trois différents interprètes. I speak, je parle. One speaks, une parle. Another speaks, une autre parle. Another speaks, et une autre parle. Before I speak again. Avant que je parle encore. Sometimes it is so long. Des fois c'est si long. I can even make a phone call before it is my turn. Je peux même faire un appel téléphone avant de recommencer. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. I see God promoting you to speak. In other nations, je vois, je vois Dieu vous promouvoir de other prêcher langu- dans other d'autres languages, languages, dans d'autres pays, dans différentes langues. Amen. And the Amen. last one, et le dernier, is to speak to kings, de de parler aux rois. Wow, wow. Presidents, les présidents, kings, les rois. It takes a grace of God for a king. To listen to you. Il faut la grâce de Dieu pour que un roi t'écoute. Wow, wow. One day, un jour, I went to see a king. 
Je suis allé voir un roi. Yes, very powerful man. Un très, But un I felt très in puissant. my heart that I must lead this man to Christ. Et j'ai senti dans mon cœur que je dois conduire cet homme à Christ. When I went to his house, Quand je suis allé chez, chez lui, I told him, say this prayer after me. Je lui ai dit, répétez cette prière après moi. Say Jesus. Dis Jésus. He said Jesus. Il a dit Jésus. Forgive me. Pardonne-moi. For my sins. Tous mes péchés. And he continued to say. Et il a continué à le dire. And I led him to Christ. Et je l'ai conduit à Christ. As I was looking at him. Lorsque je lui regardais. I remembered all the things he has done. Je, je, je suis rappelé de tous tous les choses qu'il a fait. Arresting people. Et il a arrêté les gens. Catching people, il a il a attrapé les gens. Doing so many things, faisant beaucoup de choses. Hey, hey. But it takes the grace of God. Mais il faut la grâce de Dieu. How many want the anointing? Combien veut l'onction to be able to preach to so many people? D'être capable à prêcher aux plusieurs personnes. That is the secret of books. C'est ça le secret. Le secret c'est les livres. And tapes. Et les cassettes. And materials. Et les matériaux. Amen. Amen. So I want to recommend to you. That is why. That is why I'll give you books. C'est pourquoi je je veux vous donner les livres. Yeah. Oui. It is it is the most expensive part of the because these books are not printed in Ghana. They are printed in Europe. C'est 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 la partie qui nous coûte cher concernant le la campagne. Ah. Ces oui. livres ne sont pas imprimés au Ghana mais à l'Europe. If I was not giving books, si je ne donnais pas les livres, the crusade will be far cheaper. Les dépenses pour les croisades sera plus moins cher. Far, far, plus moins cher. But to me, mais pour moi, it is the main thing. C'est la chose principale. To give a book because it is I'm giving a seed. C'est de donner un livre parce que je donne une semence à quelqu'un. Yeah. Two ouais. million dollar seed. De, une semence de 2 millions de dollars. Yeah. 2 million dollars si. Une semence de 2 millions de dollars, 1 milliard francs CFA. Yeah. I'm giving a seed. Je donne une semence. Because somebody also gave me a seed. Parce que quelqu'un aussi m'avait donné une semence. And look at me today. Et regardez-moi aujourd'hui. I'm preaching. Je prêche. I'm preaching. Je prêche. I'm preaching. Je prêche. What a change. Quel changement it has made in my life. Ça m'a apporté. So I want to encourage you. Alors j'aimerais vous encourager. Whatever book you get. Pas importe le livre qu'on va vous donner. Also buy. Il faut aussi payer. Buy. Payer. Get it. Achète le livre. Get it. Payer le livre. Get the oil. Ach- à payer la l'onction. Get the anointing. Payer l'onction. And God is going to change everything. Et Dieu va changer tout. One day. Te concernant. Un jour. One day. Un jour, my mother came to my church. Ma mère était venue dans mon église. My mother belongs to my church. Ma mère c'est une membre de notre église. My mother is 75 years old. Elle a 75 ans. And she came to church one day. Elle est venue à l'église un jour. And then, et puis, somebody asked her. Et quelqu'un lui avait demandé. When you see your son, quand tu vois ton fils, preaching, prêchant, and doing the things that he's et doing, et faisant tout ce qu'il fait. How do you feel? Comment tu te le sens? She said, elle a dit, When I see my son, I don't know him. Quand je vois mon fils, je ne lui connais plus. Yeah. Oui. Because you see, it's, she said, it is changed from the boy that was in the house. Parce que c'est un changement de le garçon qui était chez moi. Yeah. Because a seed will change you. Parce que une semence va vous changer. A seed. Une semence. Vivaldi. Vivaldi. Three times. Trois fois. I have seen this woman change. J'ai vu cette femme changer. She changed. Elle a changé. Hey! Hey! The stomach became Levant. big. Est devenu grand, grand, gros. Her arms became big. Les bras sont devenus grand, gros. Her breast became mighty. Les seins sont devenus plus forts, plus puissants, plus lourds. 
I said, wow. Je me suis dit, wow. What a change. Quel changement. Do you know why she changed? Vous savez pourquoi elle a changé? She had received a seed Parce from somebody. Parce qu'elle a reçu une semence de son mari. Yeah, a seed. A change. Une semence. Yeah. Yeah. Oui. She, she changed. Et elle a changé. She changed. Elle a changé. Her, her whole body changed. Tout son corps a changé. I've seen it happen three times. Je l'ai vu passer trois fois. <laughs> wow. Wow. You will also change when you receive Toi aussi, tu vas changer quand tu vois un livre. Yeah. You will change when you receive. When tu you vas changer quand tu reçois une semence. I'm telling you. You will change. Amen. People will not even recognize you. Les gens ne peuvent pas te reconnaître. Yeah. Say, hey. You are very big. Maintenant, tu es devenu grand, gros. Hey, are you a boxer? Est-ce que tu es un boxeur? The stomach is very long. Maintenant, ton van est devenu un van diplomatique très long. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Because of a seed, a seed, a seed. A cause de une semence, une semence. A seed, une semence. That has been received que tu as reçu into the stomach dans ton ventre may you receive the seed that god wants you to que have que tu reçois la semence que dieu veut pour vous that is why we are going to give dvds c'est pourquoi on va vous donner les dvd i'm going to give you a dvd free of charge je vais vous donner les dvd gratuitement yeah ouais And tomorrow we'll give it to you tomorrow mais demain on va vous les donner we are, we are, we are not. There is no business here. We are not doing business. On est de faire l'affaire. Non, c'est pas une question de affaire. Non. We are sharing seeds. Nous partageons les semences. Hallelujah! 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 What a blessing! Quelle bénédiction! You are blessed. Tu es béni. Stand to your feet, everybody. Mettez-vous sur vos pieds, s'il vous plaît. Lift up your hands to the Lord Levez and vos mains vers le Seigneur. ask God to open your spirit to reading. Demande le Seigneur d'ouvrir votre esprit à la lecture. To open your spirit towards a new seed. D'ouvrir votre esprit vers une nouvelle semence. Father, thank you for your blessing. Père, merci pour ta bénédiction. Thank you for your blessing. Merci pour ta bénédiction. Thank you for your blessing. Merci pour ta bénédiction. Thank you for your blessing. Merci pour ta bénédiction. Thank you for your spirit. Merci pour ton esprit. Thank you for your spirit. Merci pour ton esprit. Thank you for your spirit. Merci pour ton esprit. Thank you for a new seed in our life. Merci pour une nouvelle semence dans nos vies. Thank you for a new seed in our life. Merci pour une nouvelle semence dans nos vies. A new seed of the word in our life. Une nouvelle semence de la parole dans nos vies. A new seed of the word in our life. Une nouvelle semence de la parole. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Change our lives. Change nos vies. Change our ministry. Change nos ministères. We ask it. Nous demandons. We ask for it. Nous demandons. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Just pray, pray, pray for prie, a moment. Prie, prie, prie. Levez vos voix et priez. Levez vos mains et priez. Demandez le Seigneur d'ouvrir votre, votre esprit à une nouvelle esprit, une nouvelle esprit de la lecture, la, la, une nouvelle semence de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Que le Seigneur vous donne une nouvelle cœur pour avoir une nouvelle semence de la parole de Dieu. Un nouvel esprit, une nouvelle semence au nom de Jésus. Prie. Thank God for his blessing of his word. My God, my God, my God, my God. We give you thanks, Lord. In the name of Jesus.